大家好，我是大伟。脸上的皱纹多、斑点多，就会显得比同龄的人更加的苍老并且憔悴。那么脸上这些纹路、斑点，怎么样去给它去除呢？其实非常简单，咱们的脸啊，就是一层经络网。你只要把这个经络啊给它理通了，里面的气血给它理顺了，这个气血循环恢复了，慢慢的脸上的一些纹路，包括你的一些斑啊，慢慢的就会变少。那么今天啊，我来教大家一个非常实用的方法。这个方法就能够完全打开我们面部的这层经络网。我经常给朋友们讲啊，咱们的脸部啊，就相当于我们叠被子一样，首先就要去找这四个角，打开面部这层经络网也一样。它有几个点啊是非常重要的啊！你别看很多人啊每天去脸上拍拍打打啊，又是擦精油是什么的，你没找到这个关键的点，内部的这个气血循环没打开，这个面容面色包括这个斑点皱纹就不会有一个太明显的改善。好了，今天这个视频啊，希望大家有缘刷到，把它收藏下来，并且做完以后感觉脸上发热很舒服的啊，在评论区下方打上有用两个字。我们现在开始来讲内容。首先这一套动作一共三个步骤，大家最好把手洗干净，跟着我一起来做。我们双手成这样的一个姿势啊，你看这个关节啊微弯，用我们的指腹贴着我们脑门的中间啊，然后往两侧去打开。到我们的太阳穴的时候呢，你看手这样一转，转下来，摸着往下去拨，拨到一个什么呢？一个硬硬的小骨头，这个地方叫做全弓啊。那你看我们就这样，一啊往下，二。从中间，三啊，在推的时候啊，你会发现有一些酸，有一些胀。有些朋友呢，因为长下面部经络不通，他自己不做放松，所以做起来以后啊，会感觉特别的刺疼啊，都是正常的。但是有一个好消息啊，就是你只要这样去做个五十下左右啊，它慢慢的这个刺疼感就不在了，就依然会显得非常的酸爽，很舒服的感觉。就这样，力度不要过大，我们就轻轻的往下去做。如果你有润肤乳的话，可以稍微的涂抹一些润肤乳，用来更好的保护皮肤啊。同时呢，这些做完以后啊，它能加强我们皮肤的一个吸收。做一个三十下到四十下左右。好，做完了以后呢，首先你会明显的感觉啊，这个很轻松，这个头脑上面很轻松，而且面部啊有些微微的发热。尽管我没碰我的面部，但是你明显感觉气血啊会往上涌上来了。这是非常好的一个信号。好了，做完第一个步骤以后，我们做第二个步骤。第二个步骤是哪里呢？我们之前讲啊，这个人的面部的一个经络网，它有非常重的一个重点啊。第二个就是在我们的颧骨，颧骨大家都知道啊，就是在我们的眼睛下方你摸，有个小小的骨头，我们要拿我们的手掌中心。中心啊，顶着我们的颧骨，就贴着我们的颧骨，然后干嘛呢？你看啊，手指尖啊，它是有一个微微的啊，像这样的旋转，你看这样，然后慢慢的去压着我们面部的皮肤往斜上方去拉，你看啊，这个呢，就像我刚刚给大家讲的一个呃。这个叠床单的一个道理啊，就是要先抓这个床的脚，你才能把这个床单给叠好，才能叠整齐，对不对？我们做这个动作一定要找到一个感觉，你看手这样微微的指尖向着我们的耳朵贴在我们的颧骨上，然后往我的外侧后侧去推，推完以后推到点了，你看我推到这里，我再往后推，我推不动了，怎么办呢？手要有一个旋转，你看旋转啊，大家注意这个动作啊。它这个动作它是很细微的，要有个旋转，旋转了以后再往上去推。你看这个时候我就找了一个点，但是把我们整个皮肤啊都往上拉了。我们保持三秒钟，就这样。好，松开以后再来，你看贴上去，依然指尖对着我的耳朵。好，往上往后拉，推到推不动的时候，然后开始旋转。就这样，我告诉大家，我只做半边脸，一会儿你会看见脸部的一个变化啊，就这么神奇。为什么呢？因为你只要把这个经络网啊给它做好了，给它打开了，马上就会有感觉，而且面部啊它一些不好的杂质啊能通过这个动作快速的代谢走。好，最后一个，好四，你看。贴着啊，然后往后拉啊，再旋转，这个手一旋转一带啊，整个面部啊，它是一个向后向上提的一个感觉啊。好，做完了以后，大家看一下啊，面部，看一下面部啊。其实做完了以后，虽然会有一个微小的一个变化，那么你还会感觉到啊，两边脸的一个温度不一样，感觉气血啊都涌上来了啊。那么我们呃右边示范完了，左边再给大家做一下啊，依然是掌心对着颧骨，然后呢指尖微微指向我们的耳朵。然后先往后
推，然后呢，这个手腕你看再一旋转，一定要压紧我们的皮肤啊，压紧我们的皮肤，千万不能一推，哎，滑到耳朵后面再转，这样没有用了，贴着我们的皮肤啊，然后再转，好，就这样。那么由于时间关系啊，这个动作啊，我的左边就不给大家做了。然后第三个步骤是什么呢？第三个步骤啊，就是我们的全弓。全弓是哪里呢？你看我的脸侧从上往下摸，你会摸到一个啊，这个硬硬的小骨头，像个小桥一样。这个地方啊，就是我们的全弓啊。那我们拿哪里贴着呢？就是拿我们的大鱼际啊，我手指的这一块啊，用大鱼际贴着我们的全弓，然后呢，同时这里啊。就是贴在我们的一个眼眶外侧啊，就这样把它贴上去。你看手完全贴上去以后，也一样的往后往上去拉。你看这样一拉，你会明显的感觉拉一个点，整个眼睛周围这一块都给带动了。往上去拉，你看依然是贴着往上，然后微微在底下做一个旋转啊。这些细节呢，如果说我不跟你讲，我就做这个动作，你可能只以为我会往上去拉，但是其实它的核心关键是做了一个旋转啊。这个旋转就是它的一个巧妙所在，所以同样看起来一个动作，有的人做完以后马上就好了，有的人做的不好，为什么呢？因为他没有掌握这个细节啊，就这样。好，你能感觉到你的皮肤有一个充分的伸展以后，其实这个时候就把我们里面的循环给它带动了啊。你看牵引发啊，动全部的一个呃经络网，就是因为这个原理啊，它每个点都是独立的存在的啊。那么做完了以后，你会发现面部随便做任何的表情都会非常轻松。我们都知道啊，这个面部啊，它里面深层有很多精微的、细小的一些精细的肌肉结构。这些结构啊，在我们做一些讲话、做表情的时候，它都会长期的啊在运动。那么我们都知道，肌肉但凡在运动的时候，就会产生什么一些不好的物质。那这些物质，有的人呢，他经常做面部的护理呢，他能代谢得掉。有的人呢，他不做或者做的不对，他代谢不掉，或者自身本身代谢就比较慢，代谢不掉以后怎么办呢？就沉积在我们的面部。所以为什么咱们通过这个动作能够快速的还原我们面部的一个更好的一个状态？原理就在这里啊，把这个经络网给打开，里面的肌肉给它松开来，这个很好的一些气血进去了以后，代谢了一些不好的杂质，那么你的面部就会回归一个很自然的状态啊。那今天这个视频啊，就分享到这里了。讲的呢会稍微多一些，细节也稍微多一些，所以希望大家耐心的看完。如果一遍看不会，最好再重新再看一遍。那么最后我给大家讲一下啊，就是说我们这个是做四十下，然后呢，我们第二个动作就是推啊，一般来说五到十下，第三个也是五到十下啊。那么把三个步骤做完以后，期待一下自己面部的一个变化。做完以后感觉好的，评论区下方记得一定要打上“云雾”两个字。我是大伟，感谢大家观看和支持。身边有需要这个视频的朋友们，也希望你们能转发，帮助更多的人。感谢大家的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。脸上赘肉多啊，有着双下巴，不要着急。今天我教给你一个非常好用的方法，这个方法啊，七天为一个周期啊，一个周期以后啊，你会发现面部越来越小。而且呢，轮廓也越来越清晰。这个方法我其实分享给很多人，我收到的反馈啊也非常好。目前啊，我统计了一下，大概已经有超过五百个人给我反馈，说做完以后啊，面部明显的啊轮廓啊变清晰了，脸上也变瘦了。而且最重要的是啊，很多人都反馈做完以后啊，这个颈纹变淡了，面色啊变得更加的红润了，脸上也有些微微发热的感觉，非常的舒服。这个方法是什么呢？我建议大家。先把这个视频收藏下来，以免一划手找不到了，那就太可惜了。那么接下来我会把这个方法告诉大家。做动作之前呢，咱们需要准备一个道具，就是这把绿檀经络梳，大家可以把它圈出来。这把梳子、啊、和普通梳子、啊、是完全不一样的啊，它也被称之为美人梳。它的梳头非常的大，那可以更好的疏通我们深层的经络。同时呢，这把梳子、啊、纯实木制作，非常的耐用、结实啊，居家备上一把，不仅啊疏通面部的。经络还可以打开我们的头部，具体的方法我会放在我们的合集当中，大家有了这把梳子以后啊，可以自行去观看。首先我们做第一个动作叫做开经络，大家一定要注意看细节。我们把头昂起来，然后把这个梳子最大的一个头啊，大家注意看啊，贴住我们的下巴啊，正下方就这，那你看就贴住。然后呢，以下面的这个头啊为一个定点，把梳子啊像圆规一样的来转动啊。我做慢一点，大家注意看我的手上的动作啊。你看，一啊转动的方向是哪呢？
正好是把我们的啊这个整个下颌啊这个底下下缘的这条线给它疏通。这里其实非常重要。我们之所以很多人啊他有双下巴，原因就是在于我们下面的这个经络的点，还包括我们的气血啊没有完全疏通。这里是很少有人去做的一个地方啊。我们就这样，一、二、三。四啊五，大家注意看细节，底下这个点啊始终没动啊，以它为一个定点啊，就这样看往外去画就可以了啊，一、二、三啊。如果你看仔细一点，你会发现我梳子往边上拨的时候啊，会有个咯噔一声，你看咯噔一下，咯噔一下，咯噔一下。为什么呢？因为底下有一根大筋啊，这根筋如果越紧，它会拉着我们的下颌往后，就给人感觉啊，这个下巴、啊、会往后缩啊，看起来下巴有点短。但是通过这个放松啊，把这个筋啊给它释放开来以后啊，它就能让我们的下巴看起来更加的自然，显示我们啊整个下巴的轮廓变得更加清楚。所以我们啊按照这个方法，一般来说六十下为一组。做到这个筋的时候呢，会有一些酸酸胀胀的感觉，但是我们正常去做，你也会感觉非常的舒服啊。六十下啊，我们右边做完了以后做左边，大家看啊，一样的，一、二、三、四、五，做的时候一定要仰头啊，千万不能说低着下巴，你这个动作就做不了啊，一定要把头仰起来，把里面的这个部位给它暴露出来啊，就这样去做。啊，所以我们日常做的时候啊，你看动作不大，但是你做的时候是非常舒服，自己又在家这样刮一刮啊，对于我们气血通道啊，打开我们面部的一个经络，也能带来很大的帮助。很多人做完以后啊，别看只做下巴，脸上都会微微发热啊。好，我们下巴上面做完了以后，第二个是做什么呢？就是做到啊，我们的整个面部啊，我给大家来演示第二个动作。第二个动作啊，我们依然是要找到定位点，大家注意看啊。我们第一个啊，把这个梳子的大齿头定位在我们的这个耳朵小耳朵的前方啊，就是这里啊，我手指的这个位置啊，大家注意看，把它定位好，放好了以后呢，这个下面的这个大齿头，我们对着我们的下巴啊，它是成什么样呢？一个斜着，那大家注意看是倾斜往下的，然后呢，我们刮的时候是怎么刮呢？你看啊，依然是你看旋转。啊，旋转过来，然后顺着脖子往下刮。大家注意看，一一定要有一个先往下转，然后再带着我们的脖子往下刮，这个非常的重要。为什么呢？有两点啊。第一个呢，是在旋转的时候啊，把我们面部的经络啊给它拉开啊。第二个呢，是在旋转下压的时候，它可以很好的疏通我们这里的一块肌肉，叫什么咬肌。很多人啊，面部显大，就是因为自己的咬肌啊没有去放松它，所以呢，咬肌这里啊，它经络不通，它就会变厚，变厚了以后啊，这个气血不循环，两边还会往外啊长一些这个脂肪堆积，这容易啊出现什么呢？就是这个面部啊往外扎开啊，就是我们讲的国字脸。所以呢，你这里一定要把它是什么呢？给它轻轻的按压、旋转，然后最后带动着，你看到我们的脖子这。拉下来啊！你看，一，好，二，啊，非常的舒服。三，因为这个梳头啊，它表面非常的光滑，而且我们在往下下压的时候，它有很强烈的一个渗透的一个力量。这个力量可以直接的串透到我们的一个深层的一个经络当中啊。所以这个动作我们去做上一个二十下到三十下，但是动作细节一定要注意啊。我们轻微下压以后，一定要有一个。转动，再往脖子下面啊去舒展啊，我们就这样去做。好，做完了一边以后，再把另一边啊给大家演示一下。像我现在做了半边，另半另外半边没做，我去活动一下。无论是从我们面部讲话的时候，这个咬下牙，你感觉这个面部的一个变化，还是留下脖子，你能感觉到我们半边的变化和另外半边是完全不一样的。好，我们现在为了保持平衡，把另外的半边也做一下。你看，依然是你看对着我们的小耳朵下面这个齿头呢，对着我们的下边，上面呢我们对着小耳朵啊，就这样来一，脖子好来啊转二三啊，非常的舒服四五，顺带着就把你脖子上面一些不
通的一些堵着的小金节啊，给它挂通了。好，我们就这样去做，依然啊，我们去做一个二十下到四十下之间啊，你这个右边像我右边做多少下，左边就要做多少下，保持一个平衡。好，做完了第二个动作以后，很多人这个时候就感觉出来了，像我现在感觉就是面部上面开始微微的已经发热了，感觉气血啊已经开始往上涌了，其实就是帮助我们促进我们面部的一个代谢。最后一个动作是非常重要的，它也是一个最后的定位动作是什么呢？就是沿着我们的这个下颌，一直到我们的下颌角啊，就是你看这样画一个线，用这个最大的尺度画个线，你看顶上去。为什么要这样做呢？啊，帮助我们更好的固定，帮助我们更好的塑形。这三个动作把它完成连在一起，就是一个大。打开我们面部经络啊，疏通我们啊整个脖子上面的一个经络，打开气血开关的一个好动作。做完了以后啊，你会发现你的面部啊真的是啊有一个变化啊，比我们没做之前啊会有一个小小轻微的变化。然后你坚持做上七天啊，只要做完以后，它这个脸上啊就会时时刻刻的这个气血循环的代谢就会变好。帮助你代谢走一些不好的一些杂质，慢慢的经络通了，我们脸上的赘肉啊，慢慢就消了啊。所以你做完以后啊，大家注意再看一下我的面部啊。我们这里呢是简单的给大家做一个演示啊，这个非常重要，就沿着我们的下颌啊贴过去往上啊，你看画一个小勾上去到我们的耳垂这啊，点一下啊，一、二，画一个三十下左右，三、四，好，这边也是一样的啊，一。二一定要沿着我们这个骨骼啊，这样去走上去。三、四，非常的舒服，整体啊。五、六、七、八，好，这里演示啊，咱们就不做多。做完以后，面上发热，通过我们几个动作啊，更好的凸显我们面部的轮廓，同时呢，疏通经络，打开气血的开关，让我们的面部啊更加的小啊，这个面上的赘肉啊，慢慢就没有了。这时候你看起来啊，不仅是会显得非常年轻，而且呢会显得非常的精神。那这个呢就需要用了我们这个小道具啊，女台经络书。很多人啊刚开始啊，他是选择用手指去做，这个呢短期之内啊你可以去做一做，尝试一下。但是长期如果做完了以后啊，面上感觉好的，我建议大家还是配一把这个经络书，因为它做起来更加的安全，更加方便，它的这个梳头呢更加的平滑，更加的顺滑。好了，视频就分享到这里了。我是大伟，感谢大家啊观看我的视频，记得把这个视频啊转发分享出去，给有需要的朋友和家人。谢谢大家。大家好，我是大伟。脸色呢是我们经常衡量一个人的精神状态的一个标准。比方说有一个人昨天晚上啊熬夜了，那我们看了他的脸色啊，就会感觉满脸的疲劳，我们就会说你的脸色啊不太好。那么有些人呢，他看起来啊就精神很饱满，面色红润啊，咱们就会讲啊，你今天的气色啊特别的好看。咱们讲啊，这个气色是怎么来的呢？这个气色啊，其实讲白了，就是我们的气血啊能够充足的涌涌入到我们这个面部的一些末梢的这个血管当中。这这些气血涌入进去了以后，会给我们的皮肤啊进行一个啊养分啊一些细胞的一些修复，就会造成我们这个面容啊看起来特别的好，特别的红润。反之，如果说你这个面色啊，如果说你的气血循环也不太好的话，就会造成什么呢？就会造成，比如说我们面上啊长一些斑啊，或者说我们这个皮肤衰老加快啊，然后皱纹增多啊。所以你要如果细心观察的啊，你会去看，就是有些人啊，他明明就是二十五岁到三十多岁啊，他脸上啊就开始长长斑了，长皱纹了。那有些人呢，可能年纪很大啊，五六十岁啊，这个面部保养的都非常的好。其实咱们讲啊，这个面色的改善啊，可以通过一个非常有效的方法去做。那这个方法呢，是来自于日本的一个面部保健操。那这个操呢，是我大概在五年前左右就学过了，一直没讲出来。今天啊，分享给大家。这个操啊，它的原理是非常的好。它的原理是什么呢？就是通过啊，挤我们的面部，给我们的面部肌肉啊，进行一个抗阻力的训练。让我们的面部肌肉在遭受到这种疲劳的训练以后呢，里面会涌入很多的啊这种肌肉当中充血啊，充血是一个肌肉的一个生理的反应，肌肉当中充血了以后啊，这些血液就能更好的去直接的供应到我们的整个面部。我最早的时候看了一期节目，那那个节目当中啊，就有一位七十多岁的一个呃一个阿姨就讲了啊，她最。
最常用的这种面部的一个保养，不是去用这个护肤品，而是去什么呢？就做面部的保健操。那个保健操和日本的这个面部保健操基本上是一样。那这个保健操怎么做呢？咱们其实做起来也是非常的简单啊。首先呢，就是我们先拿两个手指啊，定位到我们的这个颧骨啊这里，这里呢就是我们讲苹果肌啊，定位到这里，定位到这里以后呢，我们就要开始做什么呢？把我们的五官往里面去挤啊，做一次给大家看啊，来挤。那这个两只手呢是使劲的往下拉啊，我们来啊一二，这个手往下拉，这个手往上挤，好再松再来，好再三。再来，这个皮肤啊会有点滑，所以我们不断的换手势，要一定要给这个肌肉当中有一定的阻力啊。就是你在做的时候，你要感觉到这个肌肉啊，它有外在的力量把它往下拉，有阻力去对抗，那这个时候啊感觉就对了啊。我们继续做，手压下去，然后去把眼睛五官往中间去挤啊，四，好，再来五，好，在做了五个以后啊，你就会发现啊这个。面部的肌肉啊，开始呃有一些微微的发酸的感觉，同时这个面部啊会发热啊，感觉这个血啊往上去涌啊，就大概做在做五到十个，只要你做的标准，就会有这种感觉，面部会发热，就很脸上很滚烫的感觉，这种感觉是非常对的。我们经常做一做啊，就能给我们的面部的气血啊带来一个很好的改善。那么很多人会担心啊，就是说呃大伟，你说你做这个动作会不会增加我的皱纹啊？就是我每天的这样挤啊挤啊，我皱纹就出来了。其实这个是完全不用担心的。我们所谓的表情纹，那是因为你在日常生活中每天都会重复无数次的去做这个表情，而我们去挤压我们面部的时候，你想想看，我们只做啊十个或者到二十个，甚至你再多做一点，做了三十个啊，就做三组，每组十个嘛，做三十个，那也就才三十个啊，而且呢，你一周来做个三到四次就可以了，是完全不用担心这样的状态的，而且你做完以后，你甚至可以把脸，我们脸搓一搓，揉一揉啊，把皮肤啊进行一些伸展就可以了，这个是完全不用担心的。今天这个。这个方法呢，就是啊、呃，给分享给啊，我们想要改变我们面部状态的这些啊、呃、爱美的同志啊，希望大家可以练起来。我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都分享一个不一样的养生动作，谢谢大家。